ఎంతో రుచికరమైన బెల్లంతో గోరుమిట్టీలు ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఈరోజు మీకు నేను చూపించానండి మీరు ఇలా చేసుకోండి చాలా హెల్త్కి కూడా మనకి బెల్లం వచ్చి ఐరన్ కదా హెల్త్కి మంచిది మనకి గోధుమ పిండి అన్నీ వేసి చేశారనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీరు ప్రాసెస్లో చూడండి నేను ఎలా చేస్తున్నానో అలాగే ఫాలో అవుతూ చేసుకోండి చాలా బాగా వస్తాయి గోరుమిట్టీలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మైదా వన్ కప్పు బొంబాయి రవ్వ వన్ కప్పు గోధుమ పిండి వన్ కప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటరు అండ్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి ఒక కప్పు పాలు యాలకుల పొడి ఒక ఐదు యాలకులు పంచదార వేసుకొని పౌడర్ చేసుకుని పెట్టుకోండి అది ఒక టీ స్పూన్ తీసుకుందాం అలాగే ఒక పావు టీ స్పూను సాల్టు ఒక కప్పు బెల్లం ఓకేనా అప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో మనము జల్లెడు పెట్టుకుందాం జల్లెడు పెట్టుకుని మైదా పిండి అలాగే గోధుమ పిండి అలాగే బొంబాయి రవ్వ ఈ మూడు వేసుకుని చక్కగా జల్లెడు పెట్టుకుందాం దీనిలోనే సాల్ట్ వేసుకుందామండి అలాగే వన్ ఎయిత్ టీ స్పూను మనకి బేకింగ్ సోడా వేసుకోండి ఇవన్నీ వేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి దీనిలోనే మనము బటరు మనము రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చిన వరకు ఉంచుకుని వేసేసుకుంది బటర్ ఇది హోమ్ మేడ్ అండి బయట దొరికింది అయినప్పుడు సాల్టెడ్ బటర్ వేసుకుంటే మనము సాల్ట్ వేయవలసిన అవసరం లేదన్నమాట ఇది అన్సాల్టెడ్ బటరు ఇది నేను ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంది ఫ్రెష్గా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్న బటర్ అనమాట ఓకేనా ఇది వేసిన తర్వాత ఒకసారి మనం బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం దీనిలోనే నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ చెప్పాను కదా అది కరగబెట్టుకుని వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట వేడిగా ఉంది కదా దానివల్ల నేను చేయి పట్టకుండా కలుపుతున్నానండి ఇప్పుడు చేత కలుపుకుంది పిండి వండలు లేకుండా చక్కగా ఇది మొత్తం కూడా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోండి మనకి పిండి కన్సిస్టెన్సీ చూసారు కదా ఇలా రావాలి ఇలా వస్తే మనకి దీంట్లో మనం వేసుకున్న బటరు అండ్ నెయ్యి సరిపోయినట్టు అనమాట దీనిలో ఇప్పుడు మనం కాచిన పాలు ఉన్నాయి కదా అవి వేసుకుందాం అండి గోరువెచ్చిన పాలు కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుని కలుపుకుందాం అండి ఎందుకంటే మనకి ఎంత పడుతుంది అన్నది ఒక ఐడియా ఉండాలి కదా దానివల్ల ఒక కప్పు పాలు వేసానండి మనకి దీంట్లో కరాచీ వేసుకున్నాం కదా కరాచీ వాటర్ పీల్చేసుకుంటుంది దానివల్ల మనము కొంచెం లూజ్గా కలుపుకుంటే దీన్ని ఒక పావు గంట సేపు పక్కన పెట్టేటప్పటికి దీనికి స్టెక్చర్ కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలా ఇలా అయిన తర్వాత మూత పెట్టేసి దీని మీద కొంచెం మనం నెయ్యి ఇందాకడితే కొద్దిగా ఉంది అది వేసేద్దాం లేదు అంటే ఇంకొక కొంచెం ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది
మూత పెట్టాము మూత పెట్టేసేసి ఒక పావు గంట అలా ఉంచేస్తే పది నిమిషాలు కానీ ఒక పావు గంట కానీ ఉంచేస్తే కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోద్ది అనమాట పావు గంట తర్వాత పిండి కన్సిస్టెన్సీ ఇలా ఉందన్నమాట మనకి చేతికి ఎక్కడ కూడా అంటుకోకూడదు దీన్ని ఒక్కసారి మనం కలుపుకుందాం చూసారు కదా చక్కగా నీట్గా మన చేతులకి ఏమీ అంటుకోవట్లేదు దీన్ని చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తీసుకుందాం ఇలా ఈ సైజు తీసుకుని ఇలా రౌండ్గా చుట్టుకుని ఇలా చుట్టుకుని పక్కన పెట్టుకుందాం అన్నీ ఇలాగా ఓకేనా ఇలా బాల్స్ చేసి అన్నీ పక్కన పెట్టుకుందాం దీన్ని ఇలాగా ఒత్తుకోవాలండి ఈ రౌండ్గా చేసుకున్న దాన్ని ఇలాగా కొంచెం మరీ పొడవుగా కాదు ఒకే లెవెల్ లాగా ఉండేటట్టు చూసారు కదా ఇలా చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకుని దువ్వనికి నేను దువ్వెంతో చేస్తున్నాను చేతితో కూడా చేసుకోవచ్చు ఆయిల్ అప్లై చేసాను లైట్గా చేసిన తర్వాత ఇలా పెద్ద పళ్ళు ఉన్నదైతే మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట చూసారు కదా ఇలా ప్రెస్ చేసి వెనక్కి అలాగే ముందుకి ఒత్తాలి ఇలా ఒత్తితే ఆ హోల్స్లోకి వెళ్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇలాగ ఈ సైడ్ నుంచి నెమ్మదిగా ఇలా తీసేసుకుంటే మనకి చూసిన చక్కగా షేప్ వచ్చింది ఈజీ మెథడ్ అనమాట ఇలాగే అన్నీ రెడీ చేసుకుని పెట్టుకుందాం ఇలా అన్నీ చేసి ఇవంతా ఆరాలన్నమాట అన్నీ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళాలి కూడా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి జస్ట్ చూసారా ఇలా పెట్టి ఇలా ప్రెస్ చేయాలి వేల్ని మనము జస్ట్ జరుపుకుంటూ పిండి పిండి ముద్దని ఇలా జరుపుకుంటుంటే మనకి షేప్ అన్నది వస్తుంది అనమాట చూసారా ఇలా పిండి కొంచెం కొంచెంగా జరపాలి చూసారా మనం చేతితో చేసుకున్నది ఇలా వస్తుంది అనమాట ఓకేనా మీకు ఏది అవైలబుల్ ఉంటే అలా చేసుకోండి నెక్స్ట్ మీకు ఇదే పిండితోటి మనము గవ్వలు కూడా చేసుకోవచ్చండి అవి మనం ఈ పిండిని దీనికి తీసుకున్న పిండిని సగం బాల్ తీసుకోవాలి ఇలా చిన్న చిన్న బాల్స్ తీసుకుని ఫోర్క్కి కొంచెం ఆయిల్ రాసి చూసారా ఫోర్క్ మీద ఇలాగా ప్రెస్ చేయండి చూసారా ఈజీగా మనకి గవ్వలు వచ్చేస్తాయి చూసారా గవ్వలు గవ్వలు కూడా ఇదే పిండితోటి ఇలా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట మనం కొంచెం ఇవి బెల్లం అయితే బెల్లము పంచదార అయితే పంచదార పక్కనలోను వేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకొంచెం చిన్నగా చేసుకుంటే కొంచెం పలచగా వస్తుంది జస్ట్ వత్తాలి ఇలాగ వత్తి దాన్ని చిన్న సైజు కావాలన్నమాట మన ఇష్టం పెద్దదో చిన్నదో అలా చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ పిండితోటి ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది మీకు గవ్వలకి చెక్క పీట ఇవన్నీ అవసరం లేదు ఇలా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట చూసారా ఎంత బాగా వస్తున్నాయో ఓకేనండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఆరబెట్టేసుకుందాము ఆరబెట్టుకుని చూసారా చక్కగా గవ్వలు ఎంత ఈజీగా అయిపోతున్నాయో షేప్ చూసారండి నిజంగా షెల్లాగే ఉంది కదా అది ఇలానే చక్కగా అన్నీ రెడీ చేసుకుందాం ఫోర్కే ఈజీగా అవుతుంది మనకి పేట కంటే నాకు ఇదే ఈజీ అనిపించింది ఈజీగా అందంగా కూడా వస్తున్నాయి ఓకేనండి ఇవి బాగా డ్రై డ్రై అయ్యే వరకు ఇలాగ మనము గోర్మెట్ గవ్వలు అండ్ గోర్మెట్టీలు అన్నీ కూడా రెడీ అయిపోయినాయి కదా ఇది చక్కగా కొద్దిసేపు మనం డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకొని అప్పుడు వరకు ఇవి ఆరనిద్దాం స్టవ్ మీద మనము పనం పెట్టుకుని ఆయిల్ హీట్ చేసుకుందామండి ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కిందండి దీంట్లో ఇప్పుడు మనము 
ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకునేది ఒక్కొక్కటిగా వేసేసుకుందాం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే వేయించుకోవాలి జస్ట్ కొంచెం గట్టిపడిన తర్వాత టర్న్ చేసుకోవాలన్నమాట చూసారా చక్కగా ఆ కలర్ వచ్చేలాగా మనము లో ఫ్లేమ్లో అయితేనే మనకి చక్కగా ఉడుకుతుంది అనమాట బాగా కలర్ వస్తుంది చక్కగా లో ఫ్లేమ్లోనూ మనం చూసారా ఇలాగ కలరు బాగా బ్లాక్ అవ్వకుండా రెడ్డిష్ కలర్ ఎందుకంటే మనకి కొంచెం ఇవి లావుగా ఉంటాయి కదండి దానివల్ల మనకి సరిగ్గా ఉడకపోవడం అలాంటి అన్నాను పచ్చి ఉన్నంతసేపు మనకి బబుల్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట చూసారా ఆయిల్ బబుల్స్ వచ్చినాయి అంటే మనకి ఇంకా కరెక్ట్గా కుక్ అవ్వలేనట్టు అర్థం ఇప్పుడు రిమూవ్ చేసుకుందామండి ఇలాగ చిల్లుల పేటలో వేసేసుకుందాం అలాగే మళ్ళీ మిగిలిన కూడా వేసేసుకుందాం వేసేటప్పుడు నెమ్మదిగా వేయండి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని చక్కగా వేసుకుంటే ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం కంటే మనకి ఆయిల్ చక్కగా హీట్లో వస్తుంది కాబట్టి ఫ్లేమ్ చక్కగా మీడియంలో ఉంచేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఇంకా హై అస్సలు పెట్టవలసిన అవసరం లేదు కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత మనము ఇలాగ నెమ్మదిగా కలుపుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇవి అతుక్కోకుండానే వస్తాయండి ఇలా టర్న్ చేసుకోవాలన్నమాట నేను నార్మల్గా మనకి గ్యాస్ స్టవ్ కంటే కూడా ఇండక్షన్ మీద చేసుకుంటే మనకి ఎక్కువ పొగ అనేది రాకుండా ఉంటుందండి కంఫర్ట్ ఉంటుంది చక్కగా మనం కూర్చుని చేసుకోవచ్చు ఓకేనా నేనైతే ఇండక్షన్ మీద చేస్తాను అంటే మన కంఫర్ట్ని బట్టి తగ్గించుకోవచ్చు పెంచుకోవచ్చు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో మనకి ఎక్కువ ఏంటంటే మనకి వేడి అన్నది రాకుండా ఉంటుంది నాకు మెయిన్ దీనివల్ల నేను ఇండక్షన్ స్టవ్ని ప్రిఫర్ చేస్తాను మీ దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉంటే చేయండి దీని మీద లేదు అంటే లేదు కంపల్సరీ ఏం కాదు చెప్తున్నాను నాకైతే నచ్చింది ఇలా కలుపుకుంటూనే ఉండాలండి కలుపుకొని అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ అంటే ఒక్క సైడే ఉంచేస్తే మనకి మాడిపోతాయి అలా లేకుండా రెండు వైపులకి టర్న్ చేసుకుంటూ ఉంటే కరెక్ట్గా ఒకే కలర్లో మనకి కుక్ అవుతాయి అనమాట ఫ్రై అయిపోయినాయండి ఇప్పుడు రిమూవ్ చేసేసుకుందాం ఇలానే అన్నీ రెడీ చేసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఆయిల్ కిటికి తర్వాత గవ్వలు కూడా వేసుకుందాండి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి చక్కగా లో ఫ్లేమ్లోనే వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి 
అప్పుడే మనకి లోపల అన్నది బాగా కుక్ అవుతుంది ప్లస్ కలర్ కూడా బాగా వస్తుంది అన్నమాట ఒకే పిండితోటి మనం ఇలా రెండు రకాలుగా చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా చక్కర కలర్ వచ్చేసినాయి ఇవి బాగా కుక్ అయిపోయినాయి అన్నమాట ఇవి తీసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇలానే అన్నీ రెడీ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఓ గిన్నె తీసుకుందాం దానిలో బెల్లం పాకం పేసుకుందాం అన్నమాట కప్పు బెల్లానికి మనం ఒక అరకప్పు వాటర్ వేసుకుందాం ఎక్కువ వద్దు ఎక్కువ టైం పట్టేస్తుంది లేదంటే పావు కప్పు వేసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు అరకప్పు కంటే కొంచెం తక్కువగానే వేస్తున్నాను నేను ఇదే గిన్నెలో వేసేస్తున్నాను ఈ బెల్లం కూడా కొంచెం దీని నుంచి వచ్చేస్తుంది కదా కలిపేసేసేస్తాను అందుకే ఇది స్టవ్ మీద పెట్టుకుందాం అండి ముందు బెల్లం అంతా కరిగిన తర్వాత దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలండి ముందు కొంచెం కరగనిద్దాం ఎందుకంటే మట్టి ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోకుండా చక్కగా మనం కరగబెట్టుకుని వేసుకుంటే బాగుంటుంది అన్నమాట బెల్లం కరిగిపోయిందండి ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేసేసుకుందాం టీ ఫిల్టర్ తీసుకొని దాంట్లోకి వడకట్టేసుకుందాం చూసారా డస్ట్ ఓకే ఇప్పుడు పాకం అందులో పోసేసుకుందాం మళ్ళీ గిన్నెలోనూ పోసుకుని మరగబెట్టుకుందాం పాకం ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఇది మనకి తీగ పాకం రావాలన్నమాట నేను ఒకసారి పాకం అన్నీ కలిపిన తర్వాత చూపిస్తాను మనకి పాకం ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయిందండి మీకు చూపిస్తాను కొంచెం వేడిగా ఉంది కదా మనం రెండు చేతులు మధ్యలో పెట్టుకుంటే స్టిక్స్లా రావాలన్నమాట కొద్దిగా చల్లారైతే చూపిస్తానండి చూసారా ఇలా ఇలా రావాలన్నమాట ఇలా నిలబడితే మనకి పాకం అయిపోయినట్టే చూసారు కదా స్టీక్ ఇలా నిలబడాలి అదే ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి పాకంలో వేసుకుందామండి పాకంలో వేసుకుని మనం కలుపుకోవాలన్నమాట ఇలాగా పాకం అంతా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలన్నమాట కంటిన్యూస్గా కలపాలండి ఎందుకంటే వేడి మీద ఉన్నప్పుడే మనకు చక్కగా పాకం అన్నది పీల్చుకుంటుంది అనమాట ఎంతో రుచికరమైన గోరుమిట్టీలు రెడీ అయిపోయినండి చూసారా మనకి గ్లాస్లా ఉంది ఒక్కొక్కటి చక్కగా బెల్లం పాకం బాగా పట్టి చాలా బాగున్నాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇలా ట్రై చేయండి బెల్లంతో మనము గోరుమిట్టీలు ఎంత బాగా చేసుకోవచ్చో నేను చూపించాను మీకు ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి మీరు చేసుకొని నాకు ఒకసారి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ బాక్స్ అండి ఎలా వచ్చినాయో నా ఛానల్ నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్